नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एस पी अकॅडमी मध्ये तुम्हाला सर्वांचं स्वागत आहे तुम्ही अजूनपर्यंत आपल्या चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा म्हणजे येणाऱ्या सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहतील हॅलो फ्रेंड्स टुडे वी आर गोईंग टू लर्न जॉर्ज वॉशिंग्टन कार्वर फ्रॉम स्टँडर्ड फिफ्थ इंग्लिश विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण इयत्ता पाचवी इंग्रजी विषयातील जॉर्ज वॉशिंग्टन कार्वर हा पाठ अभ्यासणार आहोत प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ जॉर्ज वॉशिंग्टन कार्वर यांच्या जीवनावरती आधारित असलेला हा पाठ आहे चला तर मित्रांनो आपल्या पाठाला सुरुवात करूयात अ मॅन इन अल्बामा हॅड गॉन आउट फॉर अ वॉक अमेरिकेमध्ये असणार अल्बामा हे एक घटक राज्य आहे आणि या राज्यातील एक व्यक्ती फिरायला बाहेर गेली होती सडनली ही इज फूट स्लिप्ड ओव्हर द मड ऑन द रोड आणि अचानक त्या व्यक्तीचा पाय रस्त्यावरील चिखलातून घसरला ही इज क्लॉज वेअर स्प्लॅशड विथ मड स्प्लॅशड म्हणजे शिडकाव होणे आणि त्याच्या कपड्यावरती चिखलाचे शिंतोडे उडाले ही टूक आउट हीज हँकर चिप अँड बिगॅन टू क्लीन हीज क्लॉथ्स आणि त्या व्यक्तीनं आपला रुमाल काढला आणि आपले कपडे स्वच्छ करू लागला ही वाईपड ऑफ ऑल द मड आणि त्याच्या कपड्यावरती उडालेला सगळा जो चिखल होता तो सगळा चिखल त्या व्यक्तीने पुसून टाकला बट ही सॉ दॅट देअर वेअर स्टेन्स ऑन हिज क्लॉथ्स अँड वॉट्स मोर द स्टेन्स वेअर ब्ल्यू परंतु त्या व्यक्तीनं पाहिलं की त्याच्या कपड्यावरती डाग होते आणि महत्वाचं म्हणजे ते डाग निळ्या कलरचे निळ्या रंगाचे होते द हँकर चिप टू हॅड टर्न्ड ब्ल्यू आणि तो रुमाल सुद्धा निळ्या रंगाचा झाला ही वॉशड द हँकर चिप आणि त्या व्यक्तीनं तो रुमाल धुतला बट द ब्ल्यू स्टेन्स वेअर स्टील देअर परंतु ते निळे डाग तसेच त्या रुमालावरती राहिले दे कुड नॉट बी वॉशड ऑफ आणि धुतल्यानंतर सुद्धा ते निळे डाग स्वच्छ झाले नाहीत ते धुवून गेले नाहीत धिस मॅन वॉज नो ऑर्डिनरी मॅन आणि हा जो मनुष्य होता जो फिरायला गेलेला होता तो कुणी सामान्य मनुष्य नव्हता किंवा साधा व्यक्ती नव्हता ही वॉज जॉर्ज वॉशिंग्टन कार्वर द फेमस सायंटिस्ट आणि त्या व्यक्तीचं नाव होतं जॉर्ज वॉशिंग्टन कार्वर एक प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ अ ट्रू सायंटिस्ट वॉन्ट्स टू स्टडी एव्हरीथिंग इवन मड स्टेन्स आणि एका खऱ्या शास्त्रज्ञाला सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करावासा वाटतो मग ते मातीचे डाग का असे नात कारवर रशल टू हिज लॅब अँड टेस्टेड द मड स्टेन्स अँड द सॉइल आणि रुमालावरील तो निळा डाग पाहिल्यानंतर कारवर आपल्या प्रयोगशाळेकडे धावले आणि तिथं गेल्यानंतर त्याने काय केलं तर मातीचे डाग आणि माती यांचं परीक्षण केलं After many tests, he learned how to make good quality blueprint from the soil. आणि अनेक चाचण्या केल्यानंतर कारवर यांनी मातीपासून चांगल्या प्रकारचा निळा रंग कसं बनवायचं याचं तंत्र आत्मसात केलं अ चर्च इन दॅट टाऊन नीडेड पेंट आणि त्यांच्या शहरामध्ये असलेल्या चर्चला रंग द्यायचा होता कारवर स्टुडंट्स पेंटेड द चर्च विथ धिस लवली ब्ल्यू पेंट आणि कारवरांच्या विद्यार्थ्यांनी काय केलं तर त्या चर्चला या सुंदर अशा रंगानं कलर केलं नो वन कुड बिलीव्ह दॅट द पेंट वॉज मेड फ्रॉम द सॉइल अंडर देअर फीट आणि कोणाचाही विश्वास बसला नाही की चर्चला दिलेला जो रंग आहे तो रंग त्यांच्या पायाखाली असलेल्या मातीपासून बनवलेला आहे अशा प्रकारे कारवरांनी मातीपासून अतिशय उत्कृष्ट असा रंग बनवला जॉर्ज वॉशिंग्टन कारवर वॉज बॉर्न इन एटीन जॉर्ज वॉशिंग्टन कारवर यांचा जन्म अठराशे एकसष्टमध्ये झाला होता 
हिज पेरेंट्स वेअर स्लेव स्लेव म्हणजे गुलाम आणि जॉर्ज वॉशिंग्टन कार्वर यांचे जे पालक होते ते गुलाम होते हिज फॅमिली वर्कड ऑन अ फार्म इन अमेरिका आणि त्यांचं सगळं कुटुंब अमेरिकेतील एका शेतावरती काम करत होत हि लॉस्ट बोथ हिज पॅरेंट्स व्हेन ही वॉज स्टील अ बेबी आणि ज्या वेळा कारवर अतिशय लहान होते त्यावेळेलाच त्यांनी आपल्या आई वडिलांना गमावलं कारवर लवड प्लॅन्स इव्हन ॲज अ चाइल्ड आणि कारवरांना लहान मुलासारखी वनस्पती किंवा झाडे आवडत असत ही केअर्ड फॉर देम कारवर त्यांची काळजी घेत असत ही अंडरस्टूड व्हॉट द प्लॅन्ट्स वॉन्टेड व्हॉट वॉज रॉंग विथ देम आणि त्याचबरोबर कारवरांना हे समजत होतं की वनस्पतींना झाडांना कशाची गरज आहे आणि त्याचबरोबर झाडांना कशाचा त्रास होत आहे सून पीपल अराउंड द फार्म बिगॅन टू कॉल द यंग बॉय प्लॅन्ट डॉक्टर आणि कारवर यांची ख्याती सर्वदूर पसरली आणि त्यांच्या आजूबाजूचे लोक त्यांना प्लॅन्ट डॉक्टर म्हणजेच वनस्पतींचा डॉक्टर म्हणून ओळखू लागले यंग कारवर वॉन्टेड टू गो टू स्कूल अँड देन कॉलेज लहान असताना कारवर यांना शाळेमध्ये आणि त्यानंतर महाविद्यालयामध्ये जायचं होतं बट ही वॉज अ ब्लॅक बॉय पण कारवर यांचा वर्ण काळा होता मेनी स्कूल्स अँड कॉलेजेस इन दोज डेज डिड नॉट टेक ब्लॅक स्टुडंट्स आणि त्यावेळेच्या बऱ्याच शाळा आणि महाविद्यालये रंगाने काळ्या असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देत नसत कारवर डिड नॉट लूज हार्ट परंतु कारवरने हार मांडली नाही ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणाहून तिसऱ्या ठिकाणी शिक्षणाच्या शोधामध्ये गेले ही फाउंड अ कॉलेज वेअर ही कोड स्टडी आणि अखेरीस त्यांना एक महाविद्यालय मिळालं की जिथं ते शिकू शकतील ही स्टडीड हार्ड अँड बिकेम अ सायंटिस्ट आणि तिथं त्यांनी कठोर परिश्रम घेतले अभ्यास केला आणि ते शास्त्रज्ञ बनले आफ्टर अ फ्यू मंथ कारवर वेंट टू टीच ॲट टसगी इन्स्टिट्यूट इन अलबामा आणि काही महिन्यानंतर अलबामा येथील टसगी इन्स्टिट्यूट येथे कारवर शिक्षक म्हणून शिकवायला गेले धीस इन्स्टिट्यूट वॉज फॉर ब्लॅक स्टुडंट्स आणि ही जी संस्था होती हे जे महाविद्यालय होते ते काळ्या रंगाच्या विद्यार्थ्यांसाठी होतं कारवर वर्कडं दे आर ऑल हिज लाईफ आणि कारवरने त्याच विद्यालयामध्ये आयुष्यभर ज्ञानदानाचं काम केलं ऑन द फर्स्ट डे कारवर टोल्ड ही स्टुडंट्स लेट अ स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट टुडे आणि अगदी नोकरीच्या पहिल्याच दिवशी त्यांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना सांगितलं की आपण आज काय करायचं आहे एक नवीन प्रकल्पाची सुरुवात करायची आहे वी विल ऑल गो आउट अँड कलेक्ट कॅन्स बॉटल्स बॉक्सेस पॉट्स अँड पॅन्स विच पीपल हॅव थ्रोन अवे आपल्याला बाहेर जायचं आहे आणि बाहेर जाऊन आपल्याला कॅन्स बाटल्या डबे त्यानंतर भांडी आणि पॅन गोळा करायचे आहेत की जे लोक काय करतात फेकून देतात फ्रॉम दीज वी विल मेक सिम्पल इन्स्ट्रुमेंट्स अँड सेट अप आवर लॅबोरेटरी आणि या टाकाऊ वस्तूपासून आपल्याला छोटी छोटी उपकरणं बनवून आपली प्रयोगशाळा तयार करायची आहे अँड सून कारवर सेट अप हीज लॅबोरेटरी आणि लगेचच कारवर यांनी काय केलं तर त्यांची लॅबोरेटरी म्हणजे प्रयोगशाळा स्थापन केली इन धीस लॅबोरेटरी ही फाउंड न्यू युजेस फॉर दीज युजलेस थिंग्स आणि या प्रयोगशाळेमध्ये या निरुपयोगी वस्तूंसाठी नवीन उपयोग त्यांनी शोधून काढले ही शोड ही स्टुडंट्स दॅट वन डज नॉट हॅव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू डू ग्रेट थिंग्स आणि त्यांनी आपल्या कृतीतून आपल्या विद्यार्थ्यांना दाखवून दिलं की मोठ्या किंवा भव्य गोष्टी करण्यासाठी खूप पैसा खर्च करावा लागतोच असं काही नाही कारवर वॉन्टेड टू हेल्प द पुअर फार्मर्स हु हॅड स्मॉल फार्म्स इन अल्बामा आणि कारवर यांना अल्बामामधील छोट्या शेतकऱ्यांना मदत करावी अशी वाटत होते 
शी शोड देम हाऊ टू गेट गुड क्रॉप्स आणि त्यांनी त्या शेतकऱ्यांना दाखवलं की चांगल्या पद्धतीची पिके कशा प्रकारे घेता येतील दीज फार्मर्स ग्रू प्लॅन्ट्स लाईक कॉटन बिकॉज देअर वॉज प्रॉफिट इन इट आणि हे जे शेतकरी होते ते शेतकरी कापसाचं पीक घ्यायचं कारण त्याच्यामध्ये खूप मोठा फायदा होता बट कॉटन मेड द सॉईल पुअर परंतु कापसाच्या पिकामुळं जमिनीची सुपिकता कमी होते जमीन नापीक होते कारवर टोल्ड देम टू ग्रो क्रॉप्स लाईक पीनट्स अँड बीन्स पीनट्स म्हणजे भुईमुग आणि बीन्स म्हणजे द्विदल धान्ये आणि कारवर यांनी शेतकऱ्यांना सांगितलं तुम्ही काय करा तर भुईमुगाच्या शेंगा त्याचबरोबर द्विदल धान्याचं पीक घ्या दीज क्रॉप्स मेड द सॉईल रीच अगेन आणि या पिकामुळं काय होतं तर जमिनीची सुपिकता वाढते द फार्मर्स गॉट व्हेरी गुड क्रॉप्स आणि कारवरांचं ऐकून शेतकऱ्यांनी काय केलं ही पिकं घेतली आणि त्यांना खूप चांगलं उत्पादन मिळालं इनफॅक्ट द क्रॉप्स वेअर सो गुड दॅट द फार्मर्स डिड नॉट नो वॉट टू डू विथ सो मच ऑफ देम आणि शेतकऱ्यांना इतकं उत्पादन मिळालं की इतक्या मोठ्या उत्पादनाचं काय करायचं हेच शेतकऱ्यांना समजेना अगेन कारवर वेंट टू वर्क पुन्हा कारवरने आपल्या कामाला सुरुवात केली ही बिगॅन टू लुक फॉर न्यू युजेस ऑफ दीज प्लॅन्ट्स आणि त्यांनी या वनस्पतींचा नवीन उपयोग शोधायला सुरुवात केली कॅन यू इमॅजिन हाऊ मेनी युजेस ही फाउंड तुम्ही कल्पना करू शकता का की किती उपयोग कारवऱ्यांनी शोधले फ्रॉम पीनट्स ही मेड शुगर इंक बुट पॉलिश कलर्स सोप फक्त भुईमोगाच्या शेंगापासून त्यांनी साखर शाई त्यानंतर बुट पॉलिश रंग साबण पेपर टाइल्स बटर प्लास्टिक मिल्क ॲज मेनी ॲज थ्री हंड्रेड थिंग्स पेपर फरशा लोणी प्लास्टिक आणि दूध अशा तीनशे वस्तू बनवल्या फ्रॉम स्वीट पोटॅटो ही मेड ॲज मेनी ॲज वन हंड्रेड अँड एटीन थिंग्स आणि स्वीट पोटॅटो म्हणजे रताळे आणि रताळ्यापासून त्यांनी जवळजवळ एकशे अठरा वस्तू बनवल्या सून दीज क्रॉप्स वेअर इन ग्रेट डिमांड अँड द फार्मर्स वेअर हॅप्पी आणि त्यामुळं या पिकाची मागणी खूप वाढली आणि त्यामुळं शेतकरी साहजिकच आनंदी झाले धीस ग्रेट सायंटिस्ट डाईड इन नाईन्टीन फोर्टी थ्री आणि या महान वैज्ञानिकाचा महान शास्त्रज्ञाचा मृत्यू एकोणीसशे त्रेचाळीस साली झाला द प्लेस वेअर ही वर्कडं इज नाव टर्न इन टू अ म्युझियम आणि ज्या ठिकाणी कारवर काम करत होते त्या कार्यस्थळाचं वस्तू संग्रहालयात रूपांतर केले गेले अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो आपण आज काय केलेलं आहे तर जॉर्ज वॉशिंग्टन कार्वर या महान शास्त्रज्ञाबद्दल माहिती घेतलेली आहे तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आज आपण इथंच थांबूयात जय हिंद जय महाराष्ट्र